Y, y qué, estamos qué? aquí en Todo Incluido platicando con Irene Moreno acerca de esta obra que tenemos que ir a ver, pero de la de ya, de ya. ¿eh? Porque si no, nos la vamos a perder. Nos hablabas acerca de los personajes. Dos chicos, ¿no? Dos jóvenes. Tú, una florista, que pues cuenta esta historia de amor. Una flor con... Una, una flor... Con contando otras flores, esto. contando una historia de flores. Sí, no, y claro, las flores juegan un papel muy importante. Las flores representan en, en muchas cosas. De repente le dice mi personaje al joven. Y se ves todas esas flores, aunque son recuerdos de algún corazón roto, volvieron a crecer y fue con amor. Cada flor cuenta una historia. Una más triste que la otra, pero siempre con un nuevo comienzo. O sea... Yo eh, voy a llorar. O sea, las flores tienen una vida breve. Claro. ¿Sí? pero siempre florecen. Sí, claro. Tienen una vida corta, a veces algunas son de temporada, uh -huh. quedan las puras hojas y de repente, pum, ves nuevamente la florecita. Así es el amor y de esto habla, habla la obra. De verdad, a mí me impresiona muchísimo el, el, siendo autores tan jóvenes uh -huh. que nos cuenten una historia tan profunda que a veces tardas muchos años en entender. Uh -huh. El personaje de la florista, bueno, es una mujer madura que también tiene su propia historia y la vamos a descubrir a lo largo de la obra todos cantamos y las canciones, te digo, todas se refieren a momentos específicos de una relación, uh -huh. ¿no? Del inicio de la relación, ¿no? Y apareciste tú tan linda y sonriente, que es como, ay, el encuentro, el amor, el enamoramiento, wow, ¿quién eres, no? Luego, este, luego vienen otras canciones que ya nos hablan de la reflexión de quién soy y realmente lo que tengo contigo es verdadero. Realmente tú eres la persona con la que me quiero quedar para siempre. Siento que sí, pero aún soy joven, aún tengo que explorar. Todos estos cuestionamientos que en algún momento te haces. Tú cuando estás enamorado dices, nunca voy a dejar de sentir este, lo voy a adorar sí, por siempre. Sí. Pero llega el momento en que te plantas frente a la realidad y dices, ups, este, realmente esto es para toda la vida y, y, y así vamos a estar la vida entera. Y luego viene también el momento de decir adiós. Ay, es que los adiós son tan fuertes. sí. Pero a veces fuerte, el adiós sí. es lo único que queda para que vuelva a haber un, un nuevo inicio. Sí, totalmente. Y esto es lo que nos dice, un adiós que no siempre es el final. Entonces, la verdad es que yo les cuento, la, la chica es una joven que tiene en algún momento un accidente y sufre de amnesia. Okay. El chico es un joven que sigue enamorado, pero se cansa y se desespera de esperar. Dicen okay. que la espera desespera. Claro. Y la florista es alguien que tiene una historia que contar y que esa historia está relacionada con ella misma. Con su pasado, con su presente, con su futuro, no lo sabemos. El final es sorprendente, la gente se emociona, al final los invitamos siempre que suban a la banca a tomarse al público una foto con nosotros y la gente se hace su fila para subirse a tomar la foto. ¡Qué bonito! Porque la gente se quiere llevar ese pedacito claro. de nosotros, ese pedacito de la obra. Hicimos el disco, ya hicimos, no se los traje, pero les voy a regalar por supuesto el disco porque un CD sí es una obra entrañable que nos habla, aparte todo está ubicado en los años 90. La historia de los jóvenes está ubicada en los años 90. Entonces no había celulares. Sí, no, todavía no. no. no y, y había CDs. Ya no era de cassette, pero entonces había CDs. Entonces hicimos el CD. Okay. Y lo, grabamos el disco. La verdad fue muy lindo grabar un disco. y que, que Porque eso sí se va a perpetuar en la memoria. Lo difícil ahora es encontrar en dónde escuchar el disco. Exacto. <risa> eso, es, eso es lo complicado. Ah, demonios, sí, en el coche. Todavía. Claro, en el coche se puede sí. decir, claro. Pero la verdad es que para nosotros fue también una gran experiencia grabar el disco de la obra. Esta obra empezó siendo una obra en corto, que duraba 20 minutos. Tuvimos dos temporadas en teatro en corto, porque fue muy exitosa y entonces nos invitaron a repetirla un verano. Y luego Alex Valdés decidió hacer ya la obra larga como, la, como originalmente la había pensado. Ahora la obra dura una hora 20 minutos. ¡Qué bonito! Y llevamos ya, esta es la tercera temporada que hacemos de aquella banca del parque en versión larga. Estuvimos primero en la teatrería y hemos estado ya por segunda ocasión ahorita en el foro Belecén. Y al parecer, si es que sucede repetiremos una temporada a fin de año. Entonces, o sea, sí es una obra que ha gustado y que la gente se emocione. Pueden ir incluso niños, ¿eh? Ay, qué bonito. Oye, Irene, dime algo. Que este contacto que tienen con el público siempre es como súper eh, lleno de retroalimentación y etcétera, etcétera. Pero... Te voy a hacer la pregunta cuando regresemos al corte. Hola, me encanta. <risa> pregúntame, pregúntame. Volvemos a todo incluido. 